ในการกำหนดลมหายใจมีทั้งสติทั้งสัมปชัญญะทั้งอาตาปิความเพียรสัมปชัญญะคือชื่อชื่อของปัญญาสัมปชัญญะมีนาทีดูแลสอดซองปรับการทำงานของสติสติตัวสติก็มีหน้าที่ระลึกระลึกรู้อยู่แปลสติว่าความระลึกได้ <coughs> เมื่อเราเจริญนานาปานสติวุนานาทีของสติก็คือไม่ลืมไม่ลืมลมหายใจไอาตาปิความเพียรเผากิเลสคือความตั้งใจความพยายามที่พอดีพอดีแก่การเผากิเลสแต่ตึงเกินไปก็เผากิเลสไม่ได้ย้อนเกินไปมันเผากิเลสไม่ได้ความเพียรที่พอดีต้องคอยปรับอยู่เรื่อยเราสัมปชัญญะมีหมดปาดตรงนี้คอยดูว่าสติของเราพอดีไหมความเพียรของเราพอดีไหมสัมปชัญญะตัวปัญญาช่วยเราไม่ <coughs> ไม่หลงสติคือไม่ลืมสัมปชัญญะคือไม่หลงไม่ลงประเด็นต้องรู้ว่าอะไรคือเป้าหมายอะไรคือจุดประสงค์ของการภาวนาเราสัมปชัญญะอย่าบอกว่าที่ที่เรากำลังดำเนินอยู่เนี่ยมันตรงไหมมันสอดคล้องแค่มันถูกต้องไหมมันปกพร่องไหมในกรณีที่จิตเปลือเดอไปเอาเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเอาความจำความคิดมาบันเทิงเมื่อรู้ตัวขึ้นมาว่าอ้าวเพลยแล้วเอกันที่เราตื่นขึ้นมารู้ขึ้นมาตรงนั้นนั้นก็คือสัมปชัญญะสัมปชัญญะเกิดขึ้นบอกว่านี้ไม่ใช่เราจึงตั้งสติขึ้นมาใหม่โดยอาตาพิความเพียรก็ระลึกรู้อยู่กับลมหายใจอีกครั้งหนึ่งดันต้องช่างสังเกตถ้าเรากำลังมีปัญหาจะ
ป็นปัญหากับนิวรณ์ข้อไหนก็ให้เราสังเกตแล้วก็หาทางแก้ไขเพราะการภาวนาต้องการให้เราฉลาดในเรื่องอารมณ์เนี่ยฉลาดในเรื่องอารมณ์ด้วยการเผชิญหน้ากับอารมณ์แล้วตรงไหนมีปัญหาไปแก้ตรงนั้นนี่คือทางไปสู่ความฉลาดไม่ต้องรังเกียจปัญหาอันตัวรู้นี่สำคัญรักษาตัวรู้เอาไว้การภาวนาเราจะปลอดภัยจะไม่หลงจะไม่ลืมนั้นการกำหนดลมหายใจไม่ใช่การแพ่งต้องเข้าใจตรงจุดนี้ว่าการแพ่งไม่ใช่การกำหนดไม่ใช่การพิจารณาเนี่ยเราอยู่กับลมหายใจเหมือนอยู่กับบุคคลที่เรารักไม่ต้องมีใครบังคับมันเป็นความพอใจของเราอยู่แล้วอยู่แบบสนิทสนมกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันเช็คอิริยาบถของเราเป็นระยะระยะว่าเรายังนั่งตัวตรงไหมถ้าตัวไม่ตรงต้องระวังเรื่องความง่วง